Waziri mkuu ametoa agizo hilo wakati akifungua maonyesho ya 14 elimu ya juu sayansi na teknolojia yanayoendelea kwenye viwanja vya mnazi mmoja jijini Dar es Salaam akitoa ufafanuzi kuhusu idadi ndogo ya wahitimu elimu ya juu Waziri mkuu amesema takwimu za kimataifa za ushiriki wa elimu ya juu zinaonyesha kwamba kufikia mwaka 2017 ni asilimia moja hadi tatu ya watanzania kwa kila watanzania moja wenye umri chini ya miaka 25 wanapata elimu ya chuo kikuu Waziri mkuu amewapa changamoto wa kuwa vyo vikuu nchini badilisha mtazamo wao juu ya upimaji wa ufanisi wa hitimu na badala yake upimaji wao ujielekeze kwenye kutoa suluhisho na kubadilisha maisha ya watanzania badala ya kutumia machapisho ya kitaaluma huko muhimu wa kuona kwa nini cheti hicho hakitambuliki na kama kitambuliki kwa nini tunawapeleka watanzania pale na miongoni mwao ni wale ambao serikali na wadhamini kwenda kusoma pale sasa ni muhimu sasa tuangalie ili tusie tukapoteza fedha tuwaelekeze watanzania wengine waende wasome kwenye vyuo vile vinavyotambulika sambamba na hili nataka nielekeze TCU tunatambua ziko taasisi binafsi zinazoshiriki katika kuwaelekeza watanzania kuwaongoza watanzania kuwataftia nafasi watanzania kwenda kusoma vyuo vya nje ni kazi mzuri msaada mkubwa sana lakini muhimu taasisi hizi TCU ikazitambua tujue nani anafanya kazi ya kuwasaidia watanzania kupata vyo vya nje Naibu Waziri wa Elimu Sayansi na Teknolojia William Olenasha amevitaka vyo vikuu nchini kuunga mkono serikali ya Omi ya 5 juu ya uanzishwaji wa viwanda kuelekea uchumi wakati mitaala ya vyo vikuu na taasisi zingine za elimu ya juu imeendelea kuboreshwa ili kuendana na mahitaji halisi ya soko. Baadhi ya vyo tayari imefanya maboresho ya mitala yao na kupata ithibati. Aidha, mafunzo kwa ajili ya kuvijengea vyo uwezo yameendelea kutolewa. Kwa mfano, kwa mwaka 2018-19, TCU imetoa mafunzo kwa makamu wakuu wa vyo vikuu na vyo vikuu vijishiriki 40 na wanataaluma 132 juu ya usimamizi wa mafunzo na uanzishaji wa mitala inayendana na mahitaji halisi ya soko. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa TCU Profesa Charles Kihampa amesema taasisi 81 za elimu ya juu zimeshiriki maonyesho hayo ambapo taasisi 15 ni za nje nchi na taasisi 66 ni za hapa nchini. Maonyesho ya mwaka huu yamehudhuriwa na taasisi 81. Kati ya taasisi hizo taasisi 66 ni za ndani ya, ya nchi na taasisi 15 ni taasisi kutoka nje ya nchi. Ni moja ya maonesho yaliyofana sana toka maonesho ya elimu ya juu yalipoanza. Kauli mbiu ya maonyesho hayo ni jukumu la taasisi za elimu ya juu katika kuzalisha ujuzi unaohitajika kwa ajili ya viwanda. Maonyesho hayo yanataraji kufungwa Julai 20 mwaka huu. Angela Matayo Star TV, Dar es Salaam.